సురత నీ మనకు ఉండగా భయమీ లేదు ఈ జగమున నీ సురక్తమే మనకు ఉండగా దిగులే లేదు ఈ బ్రతుకున ఈ సురక్తమే మనకు ఉండగా భయమీ లేదు ఈ జగమున క్రీస్తు రక్తమి మనకు ఉండగా దిగులే లేదు ఈ బ్రతుకున సాతానునికి క్షితి మంటలు పరిశుద్ధులకు కేరింతలు సాతానునికి క్షితి మంటలు పరిశుద్ధులకు కేరింతలు రక్తమే జయం ఏసు రక్తమే జయం రక్తమే జయం ఏసు రక్తమే జయం సురక్తమని నీవు పలుకగా వేదనా బాధలు తొలగిపోవును ఏ సురక్తమని నీవు పలుకగా మనోవేదన మాసిపోవును ఏ సురక్తమని నీవు పలుకగా వేదనా బాధలు తొలగిపోవు సురక్తమని నీవు పలుకగా మనోవేదన మాసిపోవును ఏ సురక్తమని నీవు పలుకగా చీకటిలో వెలుగు కలుగును ఏ సురక్తమని నీవు పలుకగా చీకటిలో వెలుగు కలుగును రక్తమే జయం ఏసు రక్తమే జయం రక్తమే జయం ఏసు రక్తమే జయం రక్షకుడైన ఏసయ్య నామంలో జీవవాక్యము అనే మన ఈ టీవీ వర్తమానములను శ్రద్ధతో వినుచున్న దేవుని పరిశుద్ధ పిల్లలైన 
మీ అందరికీ కూడా మా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము పిల్లలారా బాగున్నారా మరి గడిచిన వారములో దైవజనులు మనతో దేవునితో స్నేహం అనే విషయాన్ని మనతో మాట్లాడారు మీరందరూ దేవుని మాటలు శ్రద్ధగా విన్నారు ఇంకా వినటానికి ఈ సమయంలో ఇష్టపడుతున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం మరి ఎంతమంది ఈ వారంలో దేవునితో స్నేహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు లేక ప్రయత్నము చేస్తున్నారా మరి దేవునితో స్నేహం ఏర్పాటు చేయటానికి ఏర్పాటు చేసుకోవటానికి మీరందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా దేవుని మాటలను విని ఆ ప్రకారం నడవటానికి దేవునితో అధిక సంబంధము కలిగి ఉండటానికి మీరు ఇష్టపడాలని మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే అమ్మగారు పనిచేసుకునే వాళ్ళకి జీతం పెరగాలన్న ఆశ ఉంటుంది కూలి పని చేసుకునే వాళ్ళకి కూలి పెరగాలని వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళకి ఈ రోజు ఇంకా కాస్త ఒక రూపాయి ఎక్కువ రావాలని ఆశ అన్న ఆశ ఉంటుంది మన యొక్క ఆశ కూడా ఏంటంటే దేవుని పిల్లలు దేవునితో ఇంకా అధిక స్నేహాన్ని కలిగి ఉండాలి మంచి మాటలు మన మన పూర్వీకులు దేవునితో నడిచారని మన పితృడైన అబ్రహాము తండ్రి నా స్నేహితుడు అని మనం ఆరాధించే మన పరలోక తండ్రి ఆయన గురించి తెలియజేస్తున్నాడు నా స్నేహితుడు అని చెప్పుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు తన సంతానానికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నిజమే మన పూర్వీకుడైన అబ్రహాము తండ్రి తన సంతానానికి కూడా ఇదిగో నేనెలా తండ్రితో స్నేహం చేశాను మీరు కూడా అదే రీతిగా నా వలె నీతిగా యథార్థంగా భక్తిగా మీరు బ్రతకాలని తన తదుపరి తన సంతానానికి నేర్పించుకున్నట్లు దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉన్నది చాలా విలువైన విషయం అమ్మా మరి దేవుని ప్రజలైన మీరు దేవుని సేవకులు సేవకురాండ్రు అనబడుతున్న మనము మనము మన పిల్లలకు ఏమి నేర్పిస్తున్నాం మన సంఘాలకు ఏమి నేర్పిస్తున్నాం అవును కదమ్మా దేవుని స్నేహం కలిగి ఉంటున్నారా లేదా లోకముతో స్నేహాన్ని కలిగి ఉంటున్నారా లోక క్రియలు మనలో ఉన్నవా దేవుని క్రియలు మనలో పనిచేస్తున్నవా కొంతమంది సేవకులమ్మ గారు వారి విశ్వాసులు సరిగ్గా లేకపోయినా సరి చేయటానికి సాహసం చేయట్లేదమ్మా ఎందుకంటే అరిస్తే వీళ్ళు ఇంకా మా దగ్గర ప్రార్థనకు ఒకటి లేదంటే వాళ్ళు మరలా నన్ను ఎత్తి చూపిస్తారేమో చూపిస్తారేమో నన్ను మంచి మాట అన్నారమ్మా తర్వాత వాళ్ళు రాకపోతే మరలా మాకు జీవనం అనేది జరగదేమో జరగదేమని ఇట్లా భయపడిపోతూ అసలు సేవకుని యొక్క సేవకురాల యొక్క లక్షణం ఏంటో తెలుసమ్మా అప్పగించిన పనే పని అది ప్రజలను ఏం చేయాలంటే దేవునికి దగ్గర అయ్యేటట్లు చేయట్లేదు దేవునితో ఇప్పుడు దూరంగా ఉన్న మనుషులకు మనం ఒక సెల్ ఏం చేస్తుందంటే నెంబర్ నొక్కితే దూరంగా ఉన్న మనిషిని కలెక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తుంది కలెక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తుంది కదమ్మా దైవజనుడు కూడా అంటే మధ్యవర్తమ్మ గారు దైవజనుడు మధ్యవర్తి ఈ దైవజనుడు లేక దైవదాసరాలు దేవుని దగ్గరకు వచ్చిన బిడ్డలు ఏం చేయాలంటే ఏ సైత కలెక్షన్ అయ్యే విధంగా దినదినము నేర్పుతూ ఉండాలి వారికి బోధిస్తూ ఉండాలి దేవునితో స్నేహము దేవునికి దగ్గరగా ప్రతిరోజు దగ్గరగా ఉండి దేవుని పోలికలో దేవుని మాట ప్రకారం జీవించేటట్లు చేస్తుంది దేవునితో స్నేహము అబద్ధం ఆడటానికి అవకాశము ఉండదు దేవునితో స్నేహము నీతిగా బ్రతికింప చేస్తుంది దేవునితో స్నేహము పరిశుద్ధతగా బ్రతికింప చేస్తుంది దేవునితో స్నేహము ధనం వైపు చూడనివ్వదు ఈ రోజున ధనానికి ధనముతో స్నేహం చేయటానికి ఉన్నంత ఇంట్రెస్ట్ దేవునితో గడపటం లేదు మంచి మాట్లాడు కనుక దేవునితో స్నేహము కావాలి దేవునితో స్నేహము దేవుని ప్రేమ నీ గుండెల నిండా నింపుతుంది ఆ దేవుని ప్రేమను ఇతరులకు పంచేటట్లుగా నీ మాటల్లో ప్రేమ నీ చూపుల్లో ప్రేమ నీ ప్రవర్తనలో ప్రేమ నీ ఉపదేశములో కూడా దేవుని ప్రేమనే చూపుతుంది దేవుని స్నేహము కనుక దేవుని బిడలారా దేవుని స్నేహాన్ని పొందుకోటానికి దేవునితో కలిసి నడవటానికి దేవుడు చెప్పేది దినదినము ఆయనతో కూర్చుని నేర్చుకోవటానికి మనం ఇష్టపడదాము ఎందుకంటే 
దేవునితో స్నేహం చేస్తే మనలో ఉన్న లోపాలన్నీ కూడా ప్రభు ఏం చేసేస్తాడంటే తీసేసేస్తాడు ఆయన తీసేసి తన హృదయంలో ఎలా ఉందో ఆ హృదయాన్ని ప్రభు మనకి ఏం చేస్తాడంటే చేస్తాడమ్మా అంటే ప్రభుతో స్నేహం చేస్తే మన హృదయం ఏమైపోవాలంటే మన ప్రియులకు మరలా దేవుని వాక్యము చదివించి మనం ముందుకి కొనసాగుదాము వాక్యం చూద్దాము మూల వాక్యము ఆది కాండమే ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచ్చు నమ్ములను మనం చదువు ఆది కాండము హానోకు అరవై ఐదేండ్లు బ్రతికి మెతుషలను కనిను హానోకు మెతుషలను కనిన తరువాత మూడు వందల ఏండ్లు దేవునితో నడుచుచు కుమారులను కుమార్తెలను కనిను హానోకు దినములని మూడు వందల అరవది ఐదేండ్లు హానోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడు అతన్ని తీసుకొని పోయను గనుక అతడు లేకపోయను ఈ విధముగా ఫస్ట్ భాగములు మరి దేవునితో స్నేహము ఏర్పాటు మనం చేసుకోవాలని నేర్పించామం గారు దేవునితో స్నేహం ఏర్పాటు చేసుకుంటే కలిగే లాభాలు ఏమవ్వాలంటే దేవుని పిల్లలు తెలుసుకోవాలి ఎంతసేపుడికి తాత్కాలికమైన లాభాల మీద వీళ్ళు మనసు పెడుతున్నారు అవును కదా అప్పటికప్పుడు బాగుపడితే పర్వాలేదు అప్పటికప్పుడు ముందు విడుదల వస్తే పర్వాలేదు అప్పటికప్పుడు దీవించబడితే చాలు అంటే ఏంటంటే టెంపరీ ఉద్యోగాలు అంటారు వీటిని అంటే యజమాని ఎప్పుడు ఉద్యోగులు తీసేస్తాడు ప్రైవేట్ ఇక అర్థారనమాట కానీ మేం చెప్పే బోధ ఏంటో తెలుసా మీరు పర్మినెంట్ పర్మినెంట్ ఏమైపోవాలండి ఏ సైకి వీళ్ళు సొంతము అయిపోవాలి ఇంటిలో దాసునికి స్వేచ్ఛ ఉండదు కన్న బిడ్డలకి ఏముంటుందంటే హక్కు హక్కు స్వేచ్ఛ అధికారం ఉంటుంది అనమాట మేము చెప్తున్న బోధ వలన మీరు డైరెక్ట్ గా ఏమైపోవాలంటే దేవుని ఇంటిలోనికి దేవుని హృదయంలోనికి అవును కదా చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ తల్లి వాళ్ళ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పడుకున్నప్పుడు మీద ఎక్కుతారు పడుకుంటారు జోగుల్లో చేస్తారు మంచి హక్కు అది అవునమ్మా వేరే వాళ్ళు అలా చేయలేరు కదా మరి ఏసయ్య మనకు కన్న తండ్రి అదే టైంలో ఏమన్నాడు నా స్నేహితులు అంటున్నాడు ఆయన మనసు చూడాడు అమ్మా స్నేహితుడు కూడా అంతే కదా భుజాల మీద భుజాలు వేసుకొని ఇలా చేసి ఏం చేశాడంటే నడుచుకోమ్మా నిజం చెప్పాలంటే అమ్మా ఇందాక ఫస్ట్ భాగంలో మనం అన్నట్లుగా ఒక ధనవంతుడు వచ్చి ఒక రాజకీయ నాయకుడు వచ్చి ఒక ఎమ్మెల్యే వచ్చి నీ భుజమే చేసి నాలుగు అడుగులు వేస్తే అసలు సెకండ్ ఇస్తేనే నేను సెకండ్ తీసుకున్నానని నాలుగు అడుగులు ఆయనతో నడితే ఆయన గారి నీ భుజం మీద చేయేసి నడితే నువ్వు పెట్టి బ్యానర్ లో మరి అమ్మా ఏసయ్య హానోక్ మీద అంట ఇలా చేయేసి ఏమయ్యాడంటే నడిచాడంటే మాట్లాడుకుంటూ ముచ్చటించుకుంటూ నడిచాడు అసలు దేవుని చేయబడింది అమ్మా హానోక్ మీద ఏసయ్యమ్మా ఫస్ట్ మనం చెప్పినట్లుగా నరుడిని చేసుకుంది అందుకోసమే ఎప్పుడు నరుడుతో ఉండాలి నరుడు మాట్లాడుతుంటే ఏ సయ్యకు వినబుద్ధి వేస్తుందంటమ్మా చిన్నపిల్లల మాట్లాడుతుంటే తల్లిదండ్రులకి ఎంత ఇష్టము వచ్చిరాని మాటలు పలుకుతుంటే మన పిల్లలు వచ్చిరాని మాటలు చిన్నపిల్లలు పలుకుతుంటే మనం అంత ముసిమిసిగా ఏమైపోతామంటే జంతువులను పెంచే వాళ్ళు కూడా వాటితో స్నేహం చేసే వాళ్ళు కూడా అంతే కదమ్మా వాటిని ఎక్కించుకుంటారు భుజాల మీద ఒళ్ళు పెట్టుకుంటారు వాడు కారులో తీసుకు వెళ్తారు ఎందుకు మొత్తానికి స్నేహం చెప్తే పులులు సింహాలు కూడా ఏమైపోతాయి అంటే అసలు అంటే స్నేహం అనే పదములో ఏముందంటే ఒక్క అంటే వాళ్ళిద్దరు ఏమైపోతారంటే విడదీయలేని విధముగా అంటే అతను ఇతను నమ్మేస్తాడు ఇతను ఇప్పుడు సింహము పులులు కూడా మనుషులు నడుతున్నాయి మనిషిన సింహం పులు ఏం చేసింది 
నా స్నేహితుడు నా యజమాని మనిషితో మనిషిని చేసుకున్న మరి ఏ సయ్యతో స్నేహాన్ని కలిగి ఉంటుంది మనిషితో ఏమైపోతున్న స్నేహానికి ఇష్టం పడుతుంటే అసలు ఏ సయ్య అబ్రహాం తన్న మాట అదే నా స్నేహితుడైనా అబ్రహాము సంతానమా అంటున్నాడు మరలా అంటే మీ తండ్రితో నేను ఎలా స్నేహం చేశాను మీతో కూడా నేను అలాగే ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నా అవును ఎస్ ఆయన అబ్రహాముకే దేవుడు కాదమ్మ గారు మనకు ఆయనే దేవుడు సర్వలోకానికి ఆయనే దేవుడు అంతటి గొప్పవాడు మన భుసాల్ మీద చేసి ఒక స్నేహితుడు లాగా మీ ఇంటికి వచ్చి కూర్చోవాలని ఆయన ఏమవుతున్నాడు అంటే ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఈ రోజున క్రైస్తవుల ఇళ్లలో ఏ సై రావటానికి ఏమన్నా అవకాశం కనబడటంటే ఆ ఇళ్లలో ప్రార్థనకి వెళ్తాడనే కానీ రుళ్ళుడు గిల్లుడు ఐక్యత ఉంటుంది భార్య భర్తలు మన ప్రభు నమ్మలో భార్య భర్తలు ప్రార్థనకి వెళ్తూ ఉంటారు ఆ ప్రార్థనకి వెళ్తే భర్త మాట ఆమె వినదు ఈయన ప్రార్థనకి వెళ్తాడు భార్యని ఈయన వినడు సరే విశ్వాసుల సంగతి అలా పెట్టినా కానీ సేవకులు కూడా అలా కనబడుతున్నారు చాలా మంది ఆ విషయాలు మనకి మన దగ్గరకి మాస్టర్ గారు ఇలాగండి అని విశ్వాసులు వాళ్ళ గురించి సేవకుల గురించి రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు చేస్తూ ఉన్నారు ఏమిటి విషయం ఒక విషయం చెప్పాలమ్మా దేవునితో కానీ మనం స్నేహం చేస్తే మన కుటుంబాలను ఆయన ఏం చేస్తాడంటే సమాధానముతో నడిపిస్తారు వాక్యమును చదివించండి ఒక వాక్యాన్ని మన దేవుని పిల్లలకు చూడండి పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథములు అండి యోహాను స్వార్త యోహాను స్వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చిన చదువుకుందామమ్మా పదిహేనవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన నుండి పదిహేను వరకు చదువుకుందాం అందరు కూడా తండ్రి వాక్యాలు చూడండి తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టి అంటే ఎక్కువైన ప్రేమ గలవాడెవడును లేడు లేడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు వాటి అన్నిటినీ చేసిన ఎడల నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు వాటిని చేసిన ఎడల మీరు నా స్నేహితులయ్యుందురు మీరు నాకు ఏమై ఉంటారు స్నేహితులయ్యు చెప్పండి స్నేహితులయ్యుందురు దాసుడు తన యజమానుడు చేయు దాని ఇక మిమ్మల్ని దాసులని పిలువక ఇక స్నేహితులని పిలుచుచున్నాను దాసులని పిలవను నేను మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తాను స్నేహితులని ఎందుకంటే దాసుడికి ఏమో చేసి యజమాని చేసేవి తెలియవు కానీ నేనేం చేస్తున్నానండి నేను చేసేవన్నీ మీకు తెలియజేస్తాను కనుక మీరు దాసులు కాదు ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతారు స్నేహితులని పిలువబడతారు అతను పాట కూడా ఉందమ్మా స్నేహితుడు ప్రియుడు నా స్నేహితుడు అతి మధురం అతి కాంక్షణీయుడు స్నే ప్రియుడు నా స్నేహితుడు అతి మధురం అతి కాంక్షణీయుడు నా ప్రియుడు ప్రియుడే కాదు ఆయన మన స్నేహితుడు ఇక్కడ ఎస్ఐ చెప్తున్న మాటలు చూడండి నేను చెప్పినవన్నీ మీరు చేసినప్పుడు మీరు నాకు ఏమవుతారంటే స్నేహితులై ఉంటారు దేవునికి క్రైస్తవులకు ఎందుకు స్నేహం ఏర్పాటు అవ్వట్లేదో తెలుసా అమ్మగారు దేవుని ఆలయంకి వెళ్తారే కానీ ఆయన చెప్పినవి చెయ్యరు ఒకడు నా ఆజ్ఞలను గైకొని నే ఎడల అని అంటాడు దావీదు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో వర్ష పెట్టి ఒకటి నుండి నూట డెబ్బై ఆరు శరణం వరకు ఏమంటాడంటే నీ ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం నడుచున్నట్లుగా అంటాడు అంటేనమ్మా ఇక్కడ ప్రభు చెప్తుంది ఏంటి స్నేహం అనేది అసలు దేవుంత ఎట్లా ఏర్పాటు అవుతుంది అన్నది డౌట్ రావచ్చు వీళ్ళకి ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఆఫ్ చేస్తున్నాం కనుక దేవుంత స్నేహం అనేది ఎలా చెప్తే ఏర్పాటు అవుతుందని అంటే నమ్మా ఆయన చేస్తే ఆయనతో ఏమైపోద్దంటే స్నేహం ఏర్పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఓ ఫోన్ నెంబర్ ఉన్న నెంబర్లన్నీ కరెక్ట్ గా ఏమవ్వాలంటే 
నొక్కాలి ఒక నెంబర్ తప్పు నొక్కితే అది ఏమైపోద్ది పక్కకి వెళ్ళిపోద్ది చూసారమ్మా ఆజ్ఞాపించు వాటి అంటే అర్థం ఏంటంటే అన్ని ప్రకారం చక్కగా ఏమవ్వాలండి చేయాలమ్మా అలా చేసినప్పుడు దేవునికి దేవుని పిల్లలకి ఏమ ఏమో ఏర్పాటు అవుతుందంటే స్నేహం స్నేహం అనేది ఏర్పాటు అవుతుంది ఇక్కడ ఏసై చెబుతున్నాడు నేను మిమ్మల్ని స్నేహితులని పిలుస్తానంటున్నాడమ్మా సర్వోన్నతుడైన దేవుడు ఎంత ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన హృదయం ఎంత ఆకలితో ఉందో కదమ్మా నిజంగా ఒక బాధాకరం విషయం ఏంటంటే ఎంత కాలం ఉన్నా ఎంత కాలం నుండి దేవుని ఆలయానికి వెళుతున్నా ఎస్ఐ ఎవరు ప్రభుదూతలు ఎలా ఉంటారు అసలు ఇంతవరకు క్రైస్తవులకి తెలియని వారు అనేకులు ఉన్నారు అందుకే శ్రమలు వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఏమైపోతున్నారంటే ఏసైను బలహీన మాటలు వాళ్ళ నోట్లో వస్తున్నారు వస్తున్న ఏసైని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆశ్రయ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏసైని ఏం చెప్పారు పెట్టేస్తున్నారు ఏం చేయలేదు అని చెప్పేసి అని అసలు ప్రభుత్వ స్నేహమే గొప్ప అద్భుతం అని గతంలో మనం చెప్పాం దాన్ని మించిన అద్భుతం అనేది లేదు తదుపరి ఏసైతో స్నేహం ఏర్పాటు చేస్తే కలిగే లాభాలు ఏంటో తెలుసా మొదటిగా మీరు ఆయనతో స్నేహం ఏర్పాటు చేయటం వల్ల ఆయన మీలోకి వస్తాడు మీరు ఆయనలో వెళ్తారు అంటే స్నేహితుడు ఇంటికి వచ్చినట్లుగా రెండు ఏసయ్య మీ ఇంటికి వస్తాడు ఏసయ్య ఇల్లు ఎలా ఉంటుందో అనగా పరలోకం ఎలా ఉంటుందో ఎరగలుగుతారు స్నేహితుడు నీ ఇంటికి వస్తాడు ఈ స్నేహితుడు ఆ ఇంటికి కూడా వెళతాడు అట్లాగే స్నేహం ఏం చేస్తుంది అంటే నీ ఇంటికి వచ్చేటట్టు చేస్తుంది ఏ సయ్యను ఏ సయ్య మన కొరకు కట్టుచున్నాడే నూతన ఎరుషులేము పట్టణము అలాగే ఏ సయ్య నివసిస్తున్నాడే పరలోక పట్టణము ఆ అది ఎలా ఉంటుందో కూడా ఆయన మనకి ఏం చేస్తాడంటే అమ్మగారు చూపిస్తాడు ప్రైస్తలా తర్వాత స్నేహితుడు ప్రాణం పెడతాడంట అంటే ఏంటంటే కష్టాల్లో ఏమవుతాడంటే అందుకే వాక్యం చెప్తుంది బంధువు కంటెను దగ్గర ఉన్న స్నేహితుడి వాసం చెప్పేసి స్వామితుల్లో వాక్యం చదువుతుంది స్నేహితుడు అంటమ్మా కష్టాల్లో ఏమవుతాడంటే చేదోడు వాదోడుగా ఉంటాడంట అందుకే ఏ సై కూడా చెబుతున్నాడు కష్ట కాలములో నీకు సహాయం చేయువాడను నేనే అంటే ఏ సయ్యతో మనం స్నేహం చేస్తే కష్ట కాలంలో ఆయన మనకి ఏమవుతాడంటే సహాయము చేయవాడు ఉంటాడు అలాగే స్నేహితుడు అంటమ్మా ఒక వైద్యుల ఏమవుతాడంటే ధైర్యంగా మాటలు చెప్పి చేస్తాడు ఒక నానుడమ్మా అంటే ఏ సై గురించి వాక్యం చెప్తుంది నిన్ను స్వస్థాబరుచు యహోవాను నేనే ప్రైస్తలాడ్ తర్వాత అమ్మా మన తండ్రి అయిన దేవునితో స్నేహం చేసినప్పుడు అబ్రహం ఏమైపోయాడు అంటే అన్ని విషయాల్లో దీవించబడ్డాడు అంటే అబ్రహాముని దీవించిన విధంగా అని ప్రభు మనల్ని కూడా ఏం చేస్తాడంటే దీవించాలని కనుక నువ్వు ఏ సైతో స్నేహం చేయటానికి ఇష్టపడతావా లేని తాత్కాలికమైన ఆమెలు కావాలి ఈమెయిలు జరగాలి మాకు అదవ్వాలి ఇదవ్వాలని మీరు ఆశిస్తారా దేవునితో స్నేహం కోరుకోమని మరలా మేము మిమ్మల్ని ఏమవుతున్నామంటే బ్రతిమలు ఆడుతున్నాం దేవుని ఆలయంలోకి వెళుతున్నాం మీరు ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నారు అసలు నీ హృదయం ఏం ఆశిస్తుంది అసలు నువ్వు ప్రభు దగ్గర నుండి ఏం కావాలని కోరుకుంటున్నావు ఆలోచించు అనుభవంతో దైవజనుడు మీకు చెబుతున్నాడు మీ మేలు కోరి చెబుతున్నాడు మీరు అవి అడగొద్దు ప్రభు నీతో నాకు స్నేహం కావాలి పరిశుద్ధులతో స్నేహము కావాలి ప్రభు మీ దూతలతో స్నేహము కావాలి ఇది కోరుకోండి నువ్వు దీర్ఘాయుష్ మంతుడు దీర్ఘాయుష్ మంత్రాలు అవుతావు ఒకరికి పెట్టే స్థితిలోకి ఏమవుతాడండి ఎందుకు తెలుసు క్రైస్తవ కుటుంబాలలో నేటికి పేదరికం మాటల పాస్టర్లు కూడా పేదరిక నుండి బయటపడతానికి వంకర మాటలు చెప్పి నెత్తి మీద చేతి పెట్టి కింద పడేటాలు కొబ్బరి నూనె అమ్ముకోవటాలు ఇట్లా ఈ తన వ్యామోహాల్లో పడిపోయి ఏమవుతున్నారంటేనమ్మా రకరకాల తక్కువ టమారాలు చేసి ఏ సయ్య నుండి ఏమవుతున్నారంటే వీళ్ళు ప్రజలను దూరము చేస్తున్నారమ్మా అది సంఘాలలో ఉన్న ఉద్యోగం లేదమ్మా పరిశుద్ధత నీతి కష్టపడటం లేదు ఇప్పుడు తల మీద చెయ్యి పెట్టి కింద పడేయటం అనేది మోసమని మనం ఎన్నో సార్లు చెప్పాం అలాగే టచ్ అని పలకటం అనేది కూడా దారుణమైన మోసం అని కూడా చాలా మార్లు మనం చెప్పాం వీళ్ళు కేవలం అమ్మది వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పని తెలుసు వాళ్ళకి తెలిసిన కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు ధర్మనికి ఏమైపోయారు అన్నాను గతంలో ఎక్కువగా చూపించుకోవడానికి ఇక ఆ సుఖానుభవం నుండి బయటకి చిక్కుల్లో పడిపోతున్నారు అవి కాదు ధర్మతో కాదు నీకు స్నేహం 
ఆశలతో కాదు నీకు స్నేహం నీ శరీర కోరికల కోసం కాదు నువ్వు చేయాల్సిన స్నేహం నువ్వు చేయవలసింది దేవుని స్నేహం దేనికోసం అంటే ఆయనతో స్నేహం చేయడానికి మనం ఎప్పుడైతే ఇష్టపడతామో ముగించే ముందు చెప్తున్నాను నిన్ను దీవించడానికి కూడా ఏసై ఏమవుతాడంటే అంతే ఇష్టపడతాడు అంతే ఇష్టపడతాడు పాతి కేళ్ల నుండి భక్తులు ఎక్కడ కూడా మార్పు రాకుండా మేము బ్రతుకుతున్నాం ఏ విషయంలో కూడా రాజ్యం కాదు డబ్బా కాదు గొప్పతనం కాదు ఈ రోజుకి మేము ఏసై అడిగేది ఏంటో తెలుసా సహాయము ఎస్ఐ నీకు వ్యతిరేకమైనవి మాలోకి రాకుండా మమ్మలను కాపాడు అదే ఈ జన్మకు నువ్వు మాకు చేసే గొప్ప సహాయము ఇది మా ప్రార్థన ఎప్పుడు కూడా అదే మా ధనం అదే మా ధనం మీకు వ్యతిరేకమైనవి మాలోనికి రాకుండా మమ్ములను మీ సేవా జీవితములు నడిపించు అదే మీరు చేసే మాకు గొప్ప సహాయం ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఆ విధంగా అడుగుతూ ఏ సమయం ఏ బలహీనతలు వచ్చినా మిమ్ములను దూరం చేసుకునే స్వభావము కానీ లేకుంటే ఏదైనా సుఖాలకు మేము బానిసలం అయిపోయి ధనములకు బానిసలం అయిపోయి మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి మీ స్నేహాన్ని కోల్పోయే భక్తి ఒకప్పుడు టీవీలో వర్తమానం చూస్తున్న చాలా మంది నీతికి బ్రతికిన వాళ్ళే కానీ నీటికి వాళ్ళు ఏమైపోయారంటే శరీర సుఖాలకు అంటే ఈ ధనమని తెచ్చుకున్నారే కానీ అసలు స్నేహం ఏమైపోయిందంటే దూరమైపోయిందేమో నీకు ఒకప్పుడు దీనురాలు వై దీనుడు వై విధేయుడు వై సత్యవాక్యాన్ని చెప్పేవేమో అలాగే పరిచర్యలు చేసేమో విశ్వాసమే నీవు కానీ రాను రాను దీవించబడే విధముగా సుఖ మత్తులో పడిపోయి దేవునికి దూరం అయిపోయే స్నేహాన్ని లోక సంబంధంలో పడిపోయి లోక స్నేహంలో పడిపోయి దేవుని స్నేహం కోల్పోయినవేమో నీవు దేవునితో స్నేహం చేసుకుంటే దీవేనా నువ్వు వాడగకుండానే నీ దగ్గరకు వస్తుంది ఏది కావాలి కోరుకోండి ప్రార్థన స్నేహము ఏర్పాటు కావాలి క్రైస్తవులకు మోకాళ్ళ ప్రార్థన అనే స్నేహము ప్రతి క్రైస్తవుడికి అవసరమై ఉన్నది ఆ స్నేహమే దేవునిని మనలను ఎప్పుడు కూడా ఎడబాయకుండా కాపాడుతుంది పరిశుద్ధత ఆ స్నేహాన్ని మనం కోరుకోవాలి మనకు విధేయత కావాలి నువ్వెప్పుడైతే దేవునితో స్నేహం కలిగి ఉంటావో మోకాళ్ళ ప్రార్థన ఉపవాస ప్రార్థన కలిగి ఉంటావో విధేయత పరిశుద్ధత నీతి యథార్థత అంతా కూడా మన తండ్రి మనకు నేర్పించి ఆయనను సంతోష పెట్టే ప్రజలుగా మనలను చేసి ఆయన కొరకై మనలను నిలబెట్టుకుంటారు ప్రార్థించుకుందాము నేను చెప్పినవన్నీ మీరు చేసినప్పుడు మీరు నాకు ఏమవుతారంటే స్నేహితులు అవుతారు తండ్రి మీకు స్తోత్రములు స్తోత్రములు పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు శ్రీమంతుడా ఇదిగో మీరు మాట మాతో మాట్లాడిన అందుల కొరకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా అయ్యా మీతో మాకు స్నేహము ఎలా ఏర్పాటు అవుతుంది అని మీరు మాకు ఈ రెండవ భాగంలో తెలియచేసిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా నీ ఆజ్ఞల ప్రకారం ఎవరైతే జీవిస్తారో వారిని నా స్నేహితులు అని నేను అంటానన్నావు కదా నాయన స్నేహితులుగా ఉంచుకోవటం ఉంటానన్నావు కదా నాయన మా తండ్రి నీ వలె బ్రతకటానికి నీతో స్నేహం కలిగి ఉండటానికి నీ ప్రజలమైన మా అందరికీ సహాయం అనుగ్రహించండి చెప్పబడిన వాక్య ప్రకారం బ్రతికింపచేసి నీ చిత్తములో మమ్మలను ఉంచి మహిమ తెచ్చుకోమని ఏసయ్య నామమున ప్రార్థించి అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభుతో మీకు మంచి స్నేహము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏర్పాటు చేయను కాక